bir rövanş varsa, bir hesaplaşma olacaksa bu hesaplaşmanın gündelik hayat üzerinden, yaşam tarzları üzerinden olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Türkiye o konuyu çoktan aşmış durumda. Fakat bu süre içerisindeki bir takım haksız kazanımların e, sorgulanması, soruşturulması ve bunlarda bir takım kamu adına bir takım müdahalelerde bulunması ihtimalini çok ciddi bir şekilde düşünmekte yarar var. Bu ayrımı yapmakta da yarar var. Ve Erdoğan ve çevresi genellikle biz gidersek diye yarattıkları korku senaryolarında e, malınız mülkünüz değil de yaşam tarzınız e, demeye getiriyorlar. Bunu söylüyorlar. E, yani tekrar imam hatip sorunu, tekrar başörtüsü sorunu vesaire olacağı ki e, bu noktada aslında söyleyecekleri çok da fazla bir şey yok. Çünkü Türkiye'de AKP iktidarında özellikle son 5 yılında farklı e, dindar kesimlere yönelik çok ciddi baskılar oldu. Petullahçılık başlı başına bir olay ama orada da tabanla tabanı ayırmama konusundaki gösterdikleri ısrarın sonucunda çok sayıda dindar insanın mağdur olduğunu biliyoruz ve aileleriyle birlikte. Onun dışında bir başka olay başlı başına bir İslamcı yapı Adana merkezli Furkan Vakfı olayı hala sürüyor. En son yine bir takım işkence iddialarını gündeme getiriyorlar vesaire. Dolayısıyla yaşam tarzına müdahale, iktidara gelirlerse İslami olan yapılara izin vermeyecekler, şu olacak, bu olacak. Bunlar çok fazla bu iktidarın söyleyebileceği, söylemeye hakkı da olan şeyler değil. Söylese bile bunun karşılığı olduğunu sanmıyorum.